coalición obrero campesina estudiantil en el Soconosco hizo un llamado al gobernador Manuel Velasco Cuello para atender la educación indígena, la cual no cumple con la educación obligatoria bilingüe e intercultural. El dirigente de esa organización, Francisco Aranda Tinajero, explicó que en educación bilingüe es una farsa o podría decirse como un fraude, porque en el Estado tiene una limitada correspondencia de cobertura, relevancia y calidad con las necesidades del desarrollo educativo de la niñez. Estamos preocupados por la situación de la educación bilingüe, esto que la imparte la Secretaría de Educación Indígena, en el sentido de que tenemos al menos 710 maestros de educación en este sistema y eh, hemos detectado que solo 10 hablan man, mientras que el resto solo habla español y por lo consiguiente se pues, está violando eh, el derecho de la educación obligatoria de educación bilingüe e intercultural. ¿En este caso quién la viola? Pues es la Secretaría de Educación Indígena, eh, obedeciendo aquí a que esta dirección eh, no está llevando a cabo la, la aplicación de la educación bilingüe. Estableció que en Chiapas los maestros no son hablantes y mucho menos enseñan más, y el más embarazoso e indignante es que se inventan las calificaciones a los educandos de la asignatura de la lengua indígena. ¿Por qué? Porque solo los están educando en español. Y a esto obedece, pues propiamente que la educación indígena en Chiapas pues, sería un fraude, porque no eh, la, la educación no cumple con la, eh, en el sentido que es obligatoria y en el caso de la, de la educación bilingüe e intercultural. Tenemos también casi... Eh, tenemos casi tenemos un número de aproximadamente de 11.000 niños, alumnos, entre niñas y niños indígenas y pobres que tienen acceso a las aulas primarias de enseñanza bilingüe y que en consecuencia sufren la perniciosa barreras sociales y culturales, pero lo, sobre todo es que no eh, tienen el derecho a la educación y esto eh, les está pues propiamente afectando la identidad, la tradición en ese sentido.